नमस्कार मित्रांनो एम पी एस सी यू पी एस सी गुरु यूट्यूब चॅनेलवर पुन्हा एकदा तुमचं मनापासून स्वागत आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला राज्यसेवा पूर्व परीक्षेमध्ये कशा स्वरूपाचे प्रश्न विचारले जातात याविषयी माहिती सांगणार आहे व्हिडिओची सुरुवात करण्याआधी तुमच्यासाठी एक प्रश्न भारतातील शहराच्या मधोमध असणारे राष्ट्रीय अभयारण्य कोणते याचे ऑप्शन पुढे दिले आहेत तुम्हाला जर या प्रश्नाचं उत्तर माहिती असेल तर कमेंट करा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा ही इतर पूर्व परीक्षेच्या मानाने थोडीशी अवघड असते राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी तुम्हाला जास्त सखोलपणे अभ्यास करायचा आहे कारण की प्रश्नसुद्धा तुम्हाला त्या स्वरूपाचे विचारले जातात राज्यसेवा पूर्व परीक्षेमध्ये विज्ञानाचे आणि चालू घडामोडीचे सर्वात जास्त प्रश्न विचारले जातात या दृष्टिकोनातून तुम्ही अभ्यासाची तयारी करा राज्यसेवा पूर्व परीक्षेमध्ये एम सी क्यू म्हणजे बहुपर्यायी स्वरूपाचे प्रश्न विचारले जातात प्रश्नाचे स्वरूप नेमके कसे असते ते पाहू पहिला प्रश्न आहे हरित रसायनशास्त्र म्हणजे पहिलं ऑप्शन आहे हरित गृह वायूमुळे दररोजच्या वापरातील रसायने तयार करणे दुसरं ऑप्शन आहे रासायनिक अभिक्रिया हिरव्या वनस्पतीपासून तयार करणे तिसरं ऑप्शन आहे जैविक घटकांपासून अभिक्रिया बनवणे तयार करणे चौथं ऑप्शन आहे बिनविषारी द्रव्य आणि द्राव्य वापरून पर्यावरणपूरक उत्पादन तयार करणे या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन तीन जैविक घटकांपासून अभिक्रिया बनवणे किंवा तयार करणे एम पी एस सी आयोगाकडून घेतल्या जाणाऱ्या सर्व परीक्षेमध्ये तुम्हाला या स्वरूपाचे प्रश्न विचारले जातात राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी वन थर्ड निगेटिव्ह मार्किंग आहे आणि तीन प्रश्न चुकले तर तुमचा एक मार्क वजा होतो पहिला प्रश्न हा बऱ्यापैकी छोटा होता लेंदी स्वरूपाचे प्रश्न कसे विचारले जातात ते पाहू पुढचा प्रश्न आहे भारतीय स्वातंत्र्य कायदा एकोणीसशे सत्तेचाळीसमुळे संविधान सभेच्या स्थापनेमध्ये झालेल्या बदलाबाबतची खालील विधाने विचारात घ्या यामधील पहिलं ऑप्शन अ आहे संविधान सभा पूर्ण सार्वभौम संस्था बनली ऑप्शन ब संविधान सभा ही स्वतंत्र भारताचीच पहिली संसद बनली ऑप्शन क जेव्हा संविधान सभा विधिमंडळ संस्था म्हणून भरत असते तेव्हा तिच्या अध्यक्षस्थानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद असत ऑप्शन ड संविधान सभेची सदस्य संख्या तीनशे एकोणनव्वदच्या तुलनेने दोनशे नव्याण्णव पर्यंत कमी झाली अशा प्रकारचे चार ऑप्शन दिले आहेत हा फक्त प्रश्न आहे या प्रश्नासाठी कोणकोणते चार ऑप्शन दिले आहेत ते पाहू पहिलं ऑप्शन आहे विधान अ ब आणि क बरोबर दुसरं ऑप्शन आहे विधान ब क आणि ड बरोबर तिसरं ऑप्शन आहे विधान अ ब आणि ड बरोबर चौथं ऑप्शन आहे विधान अ क आणि ड बरोबर या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन एक विधाने अ ब आणि क बरोबर अशा प्रकारचे प्रश्न वाचत असताना भरपूर वेळ लागतो प्रश्न वाचण्याची स्पीड वाढवण्यासाठी तुम्हाला संपादकीय वाचावा लागेल त्यामुळे तुम्हाला प्रश्नसुद्धा लगेचच समजतील परीक्षेमध्ये लेंदी स्वरूपाचे प्रश्न विचारले जातात त्याचप्रमाणे एका वाक्याचे सुद्धा प्रश्न विचारले जातात जसे की हा प्रश्न पुढीलपैकी कोणत्या व्यक्तीचा कोल्हापूर संस्थानाशी संबंध नव्हता यासाठी चार ऑप्शन दिले आहेत पहिलं ऑप्शन आहे काशीनाथराव वैद्य दुसरं ऑप्शन आहे दिनकरराव जवळकर तिसरं ऑप्शन आहे माधवराव बागल आणि चौथं ऑप्शन आहे दादासाहेब सुर्वे या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन ए काशीनाथराव वैद्य यांचा कोल्हापूर संस्थानाशी संबंध नव्हता त्याचबरोबर परीक्षेमध्ये जोड्या लावा या स्वरूपाचे सुद्धा प्रश्न विचारले जातात हे प्रश्न राज्यसेवा पूर्व परीक्षा दोन हजार एकोणवीसमध्ये विचारले गेले होते आणि प्रश्नाचे उत्तरे सुद्धा मी आयोगाच्या आन्सर किनुसार सांगितले आहेत तुम्ही स्वतः क्वेश्चन पेपर अनालिसिस करून मग अभ्यासाला लागा क्वेश्चन पेपर अनालिसिस कसं करायचं याचा व्हिडिओ माझ्या चॅनेलवरती आहे तो व्हिडिओ पाहायचा असेल तर वरती आय बटनवर क्लिक करा आपल्या चॅनेलवरचे सर्व व्हिडिओज पहा मला खात्री आहे तुम्हाला याचा नक्कीच फायदा होईल